ബിപി കയറി കിടക്കുന്ന ആൾക്ക് ടെൻഷൻ കൊടുക്കരുതെന്ന് ഡോക്ടർമാര് പറയാറുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് നിങ്ങളുടെ നെഞ്ചിടുപ്പ് കൂട്ടാൻ കൂടിക്കൂടി അത് നിലച്ചു എന്ന വാർത്ത കേൾക്കാൻ എവിടെയോ പോയി ഒളിച്ചിരുന്നിട്ട് വന്നു അവനെ കുറ്റപ്പെടുത്തണ്ട അമ്മ അവൻ തെറ്റൊന്നും ചെയ്തു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അച്ഛന് വേണ്ടി മകൻ ചെയ്ത ത്യാഗം അവന്റെ പിന്മാറ്റത്തെ അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റൂ ആയിക്കോട്ടെ മോക്ക് ഈ ഇടപാടിൽ എന്തായിരുന്നു നേട്ടം അമ്മയുണ്ടാ അങ്ങനെ പറയുന്നത് വീടിനകത്ത് തളയ്ക്കപ്പെട്ട ഒരു അമ്മയാണ് ഞാൻ എന്ന് കരുതി ഞാൻ തീർത്തും ഒരു മന്ദബുദ്ധിയാൻ ധരിക്കണ്ട മോള് വിനേട്ടനെ സഹായിക്കുമായിരുന്നു അല്ലേ ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫോൺ കോളൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടതാ വിനീടിനെയും ആകാശിനും എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്നാൽ ഇപ്പൊ എനിക്ക് അറിയേണ്ടത് മോളുടെ സ്വഭാവം ഈ ആലോചന കൊണ്ടുവന്നത് മോളാ അത് മാത്രമാണോ അപർണ ആരാ അലീനയുടെ സ്റ്റുഡന്റ് അല്ലേ എന്നിട്ട് ആ കുട്ടിയോട് എന്ത് ദ്രോഹോ ചെയ്തത് അവർക്കൊപ്പം നിൽക്കുവാന്ന് വരുത്തി തീർത്തിട്ട് ഇടയിൽ നിന്ന് കളിച്ചു അതല്ലേ ശരി തൽക്കാലം ഒരു വിചാരണ വേണ്ട അലീനെ കുറ്റപ്പെടുത്തണ്ട സാർ ഈ വിവാഹം വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ലമ്മ അതെന്ത് തന്നെ ആയാലും ശരി സാർ എന്നോടൊരു കാര്യം ആവശ്യപ്പെടുമ്പോ തൽക്കാലം എനിക്ക് സാറിന്റെ ഒപ്പം നിന്നേ പറ്റൂ അമ്മ പറഞ്ഞതൊക്കെ ശരിയാ ഞാനായിരുന്നു ഈ വിവാഹത്തിന്റെ മീഡിയേറ്റർ അവർണ എന്റെ സ്റ്റുഡന്റാ അയൽവാസിയാ എന്നാൽ ഇതൊക്കെ ഇന്നലെ തുടങ്ങിയ ബന്ധമാ അതുപോലെയാണോ എനിക്ക് ഈ കുടുംബവുമായിട്ടുള്ള അടുപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് അമ്മയുടെ ആഹാരം ഒരുപാട് കഴിച്ചിട്ടുള്ളതാ അപ്പൊ മുൻതൂക്കം കൊടുക്കേണ്ടത് അച്ഛന്റെ വാക്കുകൾക്കാ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഞാനും വിനേട്ടനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം തുടങ്ങിയിട്ട് പത്തിരുപത്തിയേഴ് കൊല്ലമായി എന്നിട്ടും ഞാൻ ഈ സംഭവത്തിന്റെ പേരിൽ കൂടെ നിന്നില്ലല്ലോ അവിടെ പെൺമക്കളുള്ളൊരു അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ അതിലുപരി മുഹൂർത്ത സമയത്ത് വിവാഹം മുടങ്ങിയ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ഒപ്പം തന്നെയാ ഞാൻ നിന്നത് അതൊരു തെറ്റായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇവള് മാറില്ലെന്ന് വാശിയില്ല പിന്നെ ഞാനത് കെയർ ചെയ്യുന്നില്ല ആകാശിനിപ്പം എങ്ങനെയുണ്ട് സർ അവനൊരു കുഴപ്പമില്ല അവന് മനസ്സിലായല്ലോ അച്ഛന്റെ സങ്കടം അത് അവനോട് വിനയേട്ടം പറയേണ്ടതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അത് പറയാത്തിടത്തോളം കാലം എന്റെ സങ്കടം തുടരും അമ്മയല്ലേ അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്നൊന്നും ആറ് തണുക്കില്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആകാശിനെയും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അതിൽ അത്ഭുതമില്ലല്ലോ സർ അമ്മ ചിന്തിക്കുന്നത് അപർണയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആകാശിനോട് പറഞ്ഞത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അമ്മയോടെങ്കിലും പറയണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ സംസാരം ഇനിയും ആവർത്തിക്കും ഞാനിന്ന് ആകാശിനെ കണ്ടിട്ട് വരാം നീ മുഹൂർത്ത സമയത്ത് പിന്മാറി അങ്ങനെ പിന്മാറി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പെൺകുട്ടിയും അവരുടെ വീട്ടുകാരും അനുഭവിക്കുന്ന സമ്മർദ്ദങ്ങളൊക്കെ അപർണയുടെ വീട്ടുകാർക്കും ഉണ്ട് കൂട്ടത്തിൽ 
വിവാഹം മുടക്കാൻ ഞാനും നിങ്ങളുമായി കൈകോർത്തു എന്നൊക്കെ അവർക്കും സംശയമുണ്ട് വിവാഹത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വിനയൻ സർ പറയുന്നില്ല നിനക്കെങ്കിലും അതിനുള്ള ഉത്തരം തരാൻ പറ്റൂ എന്നെ കൊണ്ട് ഒന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല അതെന്താ അങ്ങനെ വ്യക്തമായൊരു കാരണമില്ലാതെ നീ എന്തായാലും വിവാഹത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറില്ല അവര് നിസ്സാര കാരണവും ആയിരിക്കില്ല അവസാന നിമിഷം നിന്റെ അച്ഛൻ നിന്നോട് എന്താ പറഞ്ഞേ അതൊന്നും ഇപ്പൊ പറയാൻ പറ്റില്ല അച്ഛന്റെ ഭാഗത്ത് ശരിയുണ്ടെന്ന് തോന്നിയതുകൊണ്ട് ഞാൻ മാറി എന്താണ് ആ ശരി അത് ഞാൻ അറിയുന്നത് കൊണ്ട് എന്താ തെറ്റ് ആ നോവലിൽ പറയുന്നതിൽ കുറച്ചൊക്കെ സത്യമുണ്ടടി നീരജ മഹാദേവൻ അത്ര നല്ല ക്യാരക്ടർ ഒന്നും അല്ല അല്ല അങ്ങനെ സാറ് പറയാൻ കാരണം അതെന്താണെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല നീ വെറുതെ കുത്തി കുത്തി ഓരോന്ന് ചോദിക്കണ്ട നമ്മൾ സുഹൃത്തുക്കളല്ലേടാ പരസ്പരം എല്ലാം പറയുന്നവരല്ലേ പിന്നെ നിനക്കത് എന്നോട് പറഞ്ഞൂടെ അച്ഛന്റെ മനസ്സിലുള്ളത് തുറന്നു പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ഉറപ്പച്ഛൻ വാങ്ങിയിരുന്നു മൂന്നാമതൊരാൾ ഇതറിയാൻ പാടില്ലെന്ന് എന്റെ അമ്മ പോലും എങ്കിൽ ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ ആ നോവലില് നന്ദഗോപൻ എന്നൊരു കഥാപാത്രമുണ്ട് നിരഞ്ജനയുടെ കാമുകൻ അയാളാണോ വിനയൻ സർ അതായത് വിവാഹത്തിന് മുൻപ് നിന്റെ അച്ഛനും നീരജയും തമ്മിൽ ഇഷ്ടത്തിലായിരുന്നോ എന്ന് നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഉത്തരം എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടില്ല അച്ഛനെ ഞാൻ ഒരുപാട് വേദനിപ്പിച്ചു ഇനി ഏതായാലും അതിന് കഴിയില്ല എനിക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റി വ്യക്തമായ റീസണും ഇല്ലാതെ എന്റെ അച്ഛൻ ഒരിക്കലും എന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കെതിരെ നിൽക്കില്ല അത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കണമായിരുന്നു അവരൊരു വല്ലാത്ത സ്ത്രീ തന്നെ നീരജ അവരുടെ മനസ്സിന് നല്ല കട്ടിയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാ യാതൊരു സങ്കോചവും കൂടാതെ ഇവിടെ വന്ന് അവരെ അച്ഛനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തത് നെയ്ബറാണെന്ന് കരുതി അവരുമായിട്ട് കൂടുതൽ അടുപ്പൊന്നും വേണ്ട നിനക്ക് സഹകരിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ത്രീ അല്ല അവര് അത് ഞാൻ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപേ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞതാടാ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും എടുത്തിട്ടുണ്ട് സാറേ സ്ഥിരമായി മേയർ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു നമ്പറിലേക്കാണ് തിരിച്ചു വിളി പോയിട്ടുണ്ടോ ആ പക്ഷെ അത്ര കൂടുതലൊന്നുമില്ല മേയറാണ് നിരന്തരം ഈ പറഞ്ഞ നമ്പറിലേക്ക് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ആളുടെ നമ്പർ അത് ഒരു അലിന പീറ്റർ അറിയോ അങ്ങനെ ഒരാളെ അവരെ തന്നെ ഞാൻ സംശയിച്ചത് ചില ദിവസങ്ങളിൽ പത്തും പന്ത്രണ്ടും തവണ വെളി പോയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മേയർ കൂടുതൽ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് എസ് പി ജോസഫ് സാറിനെ അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ കുടുംബ സുഹൃത്ത ഈ അലീന പീറ്റർ ആരാണ് സാറേ ഈ അടുത്ത സമയത്ത് മേയറുടെയും ഞങ്ങളുടെയും ഫാമിലി ആയിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിച്ച ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് ആള് കുഴപ്പക്കാരിയാണോ ഒരു വട്ട് കേസാ അത്തരക്കാരെ ഒന്ന് മേയർ അടുപ്പിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലല്ലോ മോശം സമയം വരുമ്പോ ആ രീതിക്കൊക്കെ മാറ്റം വരുള്ളൂ നന്മയുള്ളവരെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാതെ വരും ഈ പെൺകുട്ടിയാണോ മേയറുടെ രാജിക്ക് കാരണം അതും അന്വേഷിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് എന്തെങ്കിലും ബ്ലാക്ക് മെയിലിംഗ് ആണോ സാറേ ഇപ്പോഴത്തെ ചില പെൺകുട്ടികള് ആമ്പിള്ളരെ കാലം കഷ്ടമാ അവളുമാരോടൊക്കെ പിടിച്ചിരിക്കാൻ പ്രയാസമാ അല്ല അവളുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ അന്വേഷിച്ചായിരുന്നു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്താണെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വളരെ കുറച്ചു നാളത്തെ ബന്ധമേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് പിന്നെ ആരെയും അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവ സംശയത്തിനിട കൊടുക്കാതെ ആരെയും സംസാരിച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്തി കളയും പക്ഷെ ഒരു സംശയം സാർ ചില ദിവസങ്ങളില് ഒരുപാട് മിസ്ഡ് കോള് പോയിട്ടുണ്ട് അവൾക്ക് മേയറുടെ ആ ദിവസങ്ങളിലൊന്നും അവൾ തിരിച്ചു വിളിച്ചിട്ടില്ല പകലും രാത്രിയും അവൾക്ക് മേയറുടെ കോള് പോയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇടതടവില്ലാതെ വിളിക്കുമ്പോ 
അവൾക്ക് മേയറുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രാധാന്യം ഉണ്ടെന്ന് വേണം കരുതാൻ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാത്ത ഒരാളെ ഇത്രയധികം ശല്യം ചെയ്യില്ല തന്റെ സഹായം ചിലപ്പോ ഇനിയും വേണ്ടി വരും എപ്പോ വേണമെങ്കിലും സാറ് വിളിച്ചോ ആരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് വേണമെങ്കിലും കളക്ട് ചെയ്ത് തരാം ശരി ശരി സാർ ശ്വാസം മുട്ടൽ കൂടിയത് കൊണ്ടാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയത് ഇനി അവർക്ക് അധിക സമയം പിടിച്ചു നിൽക്കാനാവില്ല എത്രയും പെട്ടെന്ന് മോളോട് വന്ന് കഥകൾ പറയും ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ ഭയക്കുന്ന പോലെയൊന്നും സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യതയില്ല ഈ പ്രായത്തില് അവര് നമ്മളെ കൊന്ന് ഒരു വിവാഹത്തിന് നിൽക്കില്ല ഞാനും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കരുതുന്നത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ തളർന്നു കിടക്കുമ്പോ പോലും എനിക്ക് അവരോട് ഒരു സിമ്പതിയും തോന്നുന്നില്ല എത്രയും പെട്ടെന്ന് മരിക്കാനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ അവർ മരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരിക്കലും മോൾ പറയരുത് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യരുത് അവര് ജീവിച്ചിരിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ആവശ്യ അവർക്ക് മാത്രമേ ചിലപ്പോ സത്യങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റൂ അപ്പൊ അവരുടെ മകൾക്കോ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കെങ്കിലും സംശയിക്കുന്നുണ്ട് മോള് നീരജയുടെ മോള് തന്നെയാണോന്ന് ഇനി അല്ലെങ്കിലോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആര് പറയും സത്യങ്ങള് പിന്നെ എല്ലാം അറിയുന്നത് എസ് പി ജോസഫ് സാറിന് മാത്രമാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പക്കൽ നിന്നും നമുക്കൊരിക്കലും അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ കഴിയില്ല ഞാൻ കൊച്ചുമോളാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തോട് തന്നെയാ അവര് സംസാരിച്ചത് ആയിക്കോട്ടെ അത് ശരിയായിരിക്കും മോൾ അവരുടെ കൊച്ചുമോളായിരിക്കാം എന്ന് കരുതി നീരജയുടെ മകളാവണമെന്നുണ്ടോ മോളുടെ അമ്മ വേറെ ആരെങ്കിലും ആണെങ്കിലോ ഞാനിങ്ങനെ പറയുന്നത് മോളെ ടെൻഷനാക്കാനൊന്നുമല്ല ഇന്ന് ഈ നിമിഷം വരെ ഈ വിഷയത്തിന്റെ പേരിൽ നീരജയ്ക്ക് ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അവരുടെ കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോഴൊക്കെ അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നൊരു പൊട്ടിത്തെറി ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപർണ ക്യാപത്ത് വന്നപ്പോ മാത്രമാണ് നീരജ കരഞ്ഞത് അതൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ചിലപ്പോ ശരിയായിരിക്കും മേയർക്ക് ആരും അറിയാത്തൊരു മകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്വന്തം മോളിൽ നിന്നും സമൂഹത്തിൽ നിന്നും മറച്ചു വെക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മൾ കരുതുന്നതിലും മുകളിലായിരിക്കും അവരുടെ സമ്മർദ്ദം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മേയറുടെ നാവിൽ നിന്നും ഈ കഥയുടെ ക്ലൈമാക്സ് കേൾക്കുന്നത് വരെ അവർ ജീവിച്ചിരിക്കണമെന്ന് എങ്കിലേ മോളിനി കണ്ടെത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മോളുടെ അച്ഛനാരാണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റൂ എന്തായാലും ഒരുപാട് മെനക്കെട്ടു ഇനി അന്ത്യം കണ്ടിട്ടേ മടങ്ങാവൂ നമ്മളിവിടെ ജീവിക്കാൻ വന്നവരൊന്നുമല്ല മോൾക്ക് ജന്മം നൽകിയവരെ കണ്ടെത്താൻ വന്നവരാ അതറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ മുമ്പിൽ പോയി കാറി തുപ്പിയിട്ട് തിരിഞ്ഞു നടക്കണം പിന്നെ നമ്മുടേതായ ലോകത്ത് ഒരു ലൈഫ് മോളുടെ മിന്നുകെട്ട് കുടുംബജീവിതം ഒരു കുടുംബത്തെ പറ്റിയൊന്നും എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പപ്പ ഈ അലച്ചിലൊക്കെ കഴിയുമ്പോ അതിലേക്ക് മോള് വരും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പപ്പ കൊണ്ടുവരും എന്നെ പോലെ തന്നെ മോളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാൾ അതാവണം മോളുടെ ലൈഫ് പാർട്ട്ണർ
നീരജ മേഡത്തെ വിളിച്ചിരുന്ന ആ അൺനോൺ നമ്പർ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാൽ ആ നമ്പർ വന്നിരിക്കുന്ന ടവർ സാറിന്റെ വീടിനടുത്ത് തന്നെയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ തൊട്ടടുത്ത് നിന്നാണ് വിളി വന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് തോന്നിയിരുന്നു അത് ഉറപ്പിക്കാനാ തന്റെ സഹായം തേടിയത് സാറിന്റെ വൈഫിനും മാഡത്തിന്റെ അമ്മയ്ക്കും ആരോ തലവേദന ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടല്ലോ രണ്ടാളെ ശല്യം ചെയ്യുന്നത് ഒരു പെൺകുട്ടി തന്നെയാണോ എന്ന് സംശയമുണ്ട് അത് അലീന പീറ്ററാണോ അന്വേഷണം തുടരുക അതിനുവേണ്ടി തന്നെ സമയം മാറ്റി വെച്ചിരിക്കെ ഇപ്പോ താ പറഞ്ഞത് ശരിയാ എന്തും ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സോടെ ഒരു പെൺ ഒരുമിട്ട് ഇറങ്ങിയ എത്ര വലിയവനെയും പിടിച്ചു കൊടുക്കാൻ അവൾക്ക് കഴിയും സാറിന്റെ ഫാമിലിയെ പോലെ സമൂഹത്തിൽ നിലയും വിലയും സ്വാധീനമുള്ളവർ ഈ നാട്ടിൽ കുറവാ പിന്നെ പേടിക്കാൻ എന്താ സാറേ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ഈ അടുത്തിടെ ഉണ്ടായ മിക്ക പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണം അവളാണോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതേ ഉള്ളൂ അതിന് വ്യക്തമായ തെളിവ് കിട്ടിയാൽ പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരുത്തി എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്കറിയാം ഹിസ്റ്റീരിയ ബാധിച്ച പെൺകുട്ടികളുണ്ട് ശരിക്കും മനോരോഗികൾ അതുപോലെ ഒരുത്തിയാണോ ഈ അലീനെ അറിയില്ല എന്നാ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് വിളിക്കാം ഓക്കെ നമ്മുടെ അതേ ടവർ എന്ന് പറയുമ്പോ ഇനിയിപ്പോ സംശയത്തിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അവളെ ഏതാണ്ട് കൺഫേം ചെയ്യാം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും മിന്നായം പോലെ അവളെ കാണാം അമ്മ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അവളെയാ ഇനി അവളുടെ കോൾ ലിസ്റ്റ് കൂടി എടുക്കാൻ പറയണം അൺനോൺ നമ്പർ കിട്ടാൻ സാധ്യത കുറവാ എങ്കിലും അവൾ ആരെയൊക്കെ വിളിക്കുന്നു എന്നറിയാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസിൽ നിന്നും നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കും അവര് മേയർ സുലേഖയുടെ എതിരാളികളാണോ അതോ നമ്മളറിയാതെ നമുക്കുണ്ടായ ഏതെങ്കിലും വിരോധികളാണോ അങ്ങനെ നമ്മൾ തേടുന്ന പല ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടി ആ കോൾ ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാവും എനിക്ക് ആ മാമച്ചനെ ഒന്ന് കാണണം അയാളോട് ചെറിയ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ നടത്തണം രണ്ടു മൂന്ന് വർഷമായി ഒരു കഥയ്ക്ക് വേണ്ടി തന്റെ പിന്നാലെ നടക്കുമായിരുന്നു അയാള് അത് കിട്ടില്ല എന്ന് ഉറപ്പിച്ചപ്പോ അയാള് തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചതായിരിക്കോ അലീനെ അയാള് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കോ അവള് രാത്രിയിൽ തന്നെ വിളിച്ചത് ആദ്യം അവളാണോ ആ നോവൽ എഴുതുന്നതെന്ന് ഉറപ്പിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് മതി നമ്മൾ കൂടുതൽ തുറന്നു പറച്ചിലുകൾ നടത്തുന്നത് ഒരു ടീച്ചർ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമെന്ന് ഇപ്പോഴും എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് ഈ ജനറേഷനിലെ പെൺകുട്ടികളില്ലേ അവരുടെ കാര്യം നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല പണം കിട്ടുമെങ്കില് ചില കുട്ടികൾ എന്തും ചെയ്യും ഒരു കോളേജ് ലെക്ചറർക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ നേരിട്ട് കാര്യങ്ങൾ അറിയാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോഴും ചെറിയ സംശയങ്ങൾ ഉള്ളിൽ വെച്ചിരിക്കുക എന്നാൽ ഇനി നമ്മൾ എവിടെ ഓടി കിടന്നാലും അവള് തന്നെയായിരിക്കും യഥാർത്ഥ പ്രതി എങ്കിലും കുറച്ചുകൂടി തെളിവുകൾ കിട്ടുന്നതുവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഈ ടവറിന്റെ കീഴിൽ ഏതായാലും തന്നെ പോലെ ഒരു നോവലിസ്റ്റ് ജനിച്ചിട്ടില്ല ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞേനെ തന്റെ ലൈബ്രറിയിൽ പലപ്പോഴും കടന്നു വരികയും പുസ്തകങ്ങൾ എടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അലീനയാ അവൾക്ക് കഥയോടൊക്കെ താല്പര്യമുണ്ട് അമിതമായി തന്നെ പിന്നെ ബേസിക്കലി ഒരു കലാകാരിയുമാണ് എങ്കിലും മാമച്ചൻ എന്ന നാലാംഗിട പത്രക്കാരന് വേണ്ടി ഞാൻ എന്ന ഭാര്യയെ അമ്മയെ എഴുത്തുകാരിയെ ലോകത്തിന് മുന്നിൽ കരിവാരത്തേച്ചത് അവളാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു വഴി നല്ലൊരു കുടുംബത്തിലെ അംഗം അല്ല സമൂഹത്തോട് മുഴുവൻ വെറുപ്പും വിദ്വേഷവും ഉള്ളിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരുവളാ ബ്ലൗസ് തയ്ച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ബ്ലൗസ് തയ്ച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വാഗമരച്ചോട്ട് വായ നോക്കുകയായിരുന്നു സൂക്കു സുഷമ സൂചി കൊണ്ട് ബ്ലൗസ് തയ്ക്കുമ്പോൾ വാഗമരച്ചൂട്ടൽ വായി നോക്കുകയായിരുന്നു സുക്കു കൊള്ളില്ല കൊള്ളില്ല എത്ര ശ്രമിച്ചാലും എനിക്ക് ഈ അക്ഷരം അങ്ങോട്ട് വരുന്നില്ല ഇ 
ഇങ്ങോട്ട് വരാത്ത ആളുകളൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങിയോ വന്നാട്ടെ വന്നാട്ടെ ഇരുന്നാട്ടെ എങ്ങനെ വരാതിരിക്കും അത്രയ്ക്ക് ഭംഗിയായിട്ടാണല്ലോ നോവൽ എഴുതുന്നത് ഒരു പീഠത്തിന്റെ കുറവുണ്ടെന്നറിഞ്ഞു ജ്ഞാനപീഠത്തിന്റെ ഇപ്പോ അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിച്ചോണ്ടിരിക്കുക എന്നാ പിന്നെ അജ്ഞാനപീഠത്തിന് ശ്രമിച്ചോടായിരുന്നോ ആദ്യം ജ്ഞാനപീഠം പിന്നെ അജ്ഞാനപീഠം നോക്കാം ആ നോവൽ എഴുതുന്ന പെൺകുട്ടിയെ എനിക്കറിയാം മിടുക്കിയ എന്നെക്കാളും നന്നായിട്ട് എഴുതാൻ അറിയാവുന്നവളാ ഇപ്പോ ഒരുത്തിയുടെ സഹായം ഞാൻ തേടുന്നില്ല എന്റെ രചനകൾ എന്റേത് മാത്രമാ ഇപ്പോ ഞാൻ മറ്റൊരു പണിപ്പുരയിലാണ് വായിക്കാം കേട്ടോളൂ സുഷമ സൂചി കൊണ്ട് ബ്ലൗസ് തയ്ക്കുമ്പോൾ വാഗമരച്ചൂട്ടിൽ വായി നോക്കുകയായിരുന്നു സുഗു നല്ല ശൈലി പേരിട്ടിട്ടില്ല സാരമില്ല നോവല് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാറാവുമ്പോ നല്ലൊരു പേരൊക്കെ ഒത്തുവരും ആ എഴുത്തുകാരി പെൺകുട്ടിയെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാനാ ഞാൻ വന്നത് 